여러분 안녕하세요. 패스트 디아스 푸입니다. 제가 오늘은 여러분들께 처음으로 미국 대학 생활에 대해서 이야기를 해드리려고 왔어요. 패스트 디아스 푸 시즌 1 1화 그첫 번째 주제는요. 준비되셨나요? 네, 그첫 번째 주제는 미국에서 대학교와 학과 고르기입니다. 제가 생각을 했을 때 미국 대학교로 진학을 원하시는 분들은 어, 크게 두 분류로 나눌 수 있는 것 같아요. 첫 번째는 한국에서 대학 생활을 좀 하시다가 교환학생이나 방문학생 뭐 이런 류의 프로그램들을 통해서 미국 대학교로 한 학기 이상 오셔갖고 학점도 취득하시고 영어도 배우시면서 미국 문화를 경험하시러 오시는 분들 그리고 두 번째로는 어, 미국 대학교로 직접 원서를 내셔서 미국 대학에 아마도 신입생으로 처음 진학하시는 분들이나 음, 아니면 미국 대학교로 편입을 하시는 분들 이렇게 두 분류인 것 같아요. 음, 교환학생 분들은 물론 학과나 전공은 아마 벌써 선택을 하셨을 거예요. 그렇기 때문에 미국에 오시기 전에는 그냥 현재 다니시는 대학교랑 학생 교환 협정 어, 이런 게 체결된 미국 대학교들 중에 한 군데를 고르시면 될것 같고요. 어, 미국 대학으로 바로 진학을 원하시거나 편입을 하시는 분들 이런 분들은 일단 어떤 학교가 나랑 가장 잘 맞는지도 생각해 보셔야 되겠고 어, 또 4년 동안 내가 무슨 공부를 하고 싶은지 어떤 전공을 선택을 해야 될지 이런 거에 대해서 고민을 하실 것 같아요. 그래서 제가 오늘 여러분들께 알려드리고 싶은 팁은 미국에서 대학교와 학과를 고를 때 참고하면 좋은 것들입니다. 제가 일단 대학교를 고를 때 가장 중요하게 생각하는 것은 미국 내 대학교 랭킹이에요. 그 이유는 이제 제가 경험을 해본 미국 사회는 한국 사회랑 마찬가지로 어 물론 한국보다는 조금 덜할 수도 있겠죠? 하지만 미국도 학벌을 좀 중요하게 생각하는 것 같아요. 그렇기 때문에 조금 더잘 알려진 대학교를 졸업한 학생들은 그렇지 않은 학생들이랑 비교했을 때 취업의 기회가 좀더 많아지는 것 같아요. 왜냐하면 각 기업들에서 모든 학교로 신입사원들을 채용하기 위해서 사람을 보내기보다는 선별된 몇몇 학교로만 보내기 때문에 음, 조금 더잘 알려지고 랭킹이 높은 학교로 리크루터들을 보낼 확률이 좀더 높겠죠? 어, 그리고 취직 후에도 같은 회사, 같은 업종, 심지어는 이제 같은 직무를 가지고 있는 사람들 중에서도 더 높은 랭킹의 대학교를 나오신 분들은 어, 초봉이 좀더 높은 경우를 제가 많이 봐왔어요. 어 그리고 이제 개인적으로 제가 생각할 때는 조금 더 높은 랭킹의 대학교로 진학하시면 어, 좋은 인맥을 탄탄하게 쌓기도 좀더 수월하지 않을까 생각을 해요. 음 그렇기 때문에 저는 개인적으로 어, 대학교를 고를 때그 대학의 랭킹에 대해서 알아보는 것이 가장 중요하다고 생각합니다. 미국 내 대학 랭킹을 알아보기 위해서는 www.usnews.com 이리로 가시면 매년 어, 새로 업데이트 되는 미국 내 대학교별 랭킹이랑 그 학교에 대한 간단한 정보들을 보실 수가 있어요. 제가 지금 잠깐 보여드릴게요. 여러분, 여기 보시는 이 웹사이트가 usnews.com best colleges 사이트예요. 여기를 보시면 어, 올해는 미국 내 상위 311학교에 대학교 랭킹들이 쭉 나와 있거든요. 올해는 프린스턴이 하버드를 제치고 영예 1위를 차지했대요. 그리고 각 대학교마다 이런 식으로 정보가 나와 있는데요. 여기를 보시면 2018년의 학비 그리고 또그 외에 추가로 받는 기숙사 비용이 나와 있고요. 그리고 쭉 내려가시면 언제 이 학교가 설립되었는지 또 학교의 위치, 이게 도시에 있는지 근데 프린스턴은 교외에 있다고 나오죠. 그리고 이게 사립학교인지 공립학교인지도 나와 있고요. 여기를 보시면 졸업생들의 초봉이 얼마나 되는지도 나와 있고 또 아마도 여기 가입을 하시면 어, 
각 학과별로 분류된 졸업생들의 초봉에 대한 정보도 볼수 있는 것 같아요. 그리고 여기 보시면 2016년에는 어, 몇 퍼센트의 학생들이 프린스턴에 합격을 했는지 나와 있고요. 조금 더 내려가시면 한 강의실에서 수업을 듣는 학생 수 평균 그리고 학생 대 교수님의 비율이 나와 있어요. 그리고 여기에는 남여 비율도 나와 있고요. 음, 이거는 이 대학교 스포츠 팀이 얼마나 큰 팀인지 그리고 얼마나 지원을 받는지 이런 정보가 나와 있는 거고요. 디비전에 따라 달라요. 그리고 여기 밑에는 장학금. 몇 프로가 장학금을 받고 어, 그리고 또 대부분 얼만큼씩 받는지 이런 정보들도 보실 수 있고요. 더 밑에는 이렇게 캠퍼스 범죄률이 나와 있어요. 그래서 여기를 보시면 캠퍼스 내에서 어떤 류의 범죄가 발생했고 이런 범죄들이 어, 몇 차례씩 발생했는지 이런 정보들도 나와요. 아 그리고 여기에는 어, 몇 프로 학생들이 캠퍼스 내에 자가용을 가지고 있는지 이런 정보도 나오니까 어, 캠퍼스 내에서 자가용이 필요한지 아니면 필요하지 않은지 이런 정보도 알 수가 있겠네요. 이 옆에 원하시는 학교 이름을 찾아보시면 저는 뉴욕 유니버시티를 찾아볼게요. 이렇게 각 학교별로 같은 형식의 정보가 나와요. 한 번에 중요한 정보들을 이제 한눈에 쉽게 보실 수가 있으니까 여기서 원하시는 학교의 정보를 꼭 먼저 찾아보세요. 그리고 어, 미국에서 대학교를 고르실 때또한 가지 고려해야 될 점은 학교 분위기예요. 왜냐하면 학교 분위기는 여러분들의 캠퍼스 생활에 정말 많은 영향을 미치기 때문인데요. 어, 우선 고려해야 될 것은 학교의 위치예요. 이 학교가 도시에 있는지 아니면 서벌브라고 불리는 교외에 있는지 아니면 시골에 있는지 뭐 이런 위치에 따라서 문화생활이나 학교 주변의 교통편 그리고 치안 문제에도 차이가 있을 수가 있기 때문에 어, 학교가 어디에 있는지 그리고 나는 조금 더 번잡한 도시에 있는 학교가 좋은지 아니면 조용한 시골에 있는 학교가 좋은지 이런 것도 생각을 해보시면 좋을 것 같아요. 어, 그리고 또한 가지는 사립학교를 가느냐 공립학교를 가느냐예요. 물론 종교재단에서 설립한 학교냐 아니냐 이런 것도 있지만 사립, 공립을 따지실 때큰 이유는 아마도 학비 문제 때문일 것 같아요. 왜냐하면 여러분들도 아마 잘 알고 계시겠지만 미국 사립학교는 정말 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 비싸요. 하지만 그렇다고 공립학교로 간다고 학비가 정말 쌀까? 이거는 또 아닐 수가 있어요. 왜냐하면 이제 특히 주립대학교일 때그 주의 주민들한테는 좀 저렴한 학비 혜택이 있을 수가 있는데 타주에서 온 학생들이나 해외에서 온 학생들한테는 어, 학비가 꽤 비싼 편이에요. 그렇기 때문에 이 학교가 공립학교라고 해도 어, 사립학교랑 거의 비슷한 수준이거나 아니면 그것보다 약간 저렴한 수준? 뭐 이럴 수가 있기 때문에 학비도 미리 찾아보시면 좋겠죠? 그리고 파이낸셜 에이드가 이제 장학금 같은 건데요. 어, 필요에 의해서 주, 주어지는 need base 장학금 이런 것도 있는데 사립학교들은 어, 학비가 비싼 대신 이런 혜택도 어, 많은 학생들한테 주어지는데 어, 외국인 학생들한테는 사실 이런 혜택도 어, 많이 주어지지는 않아요. 그러니까 어, 학비도 미리 좀 찾아보시고 리서치를 해보세요. 또 학생 수는 캠퍼스의 분위기에 상당히 많은 영향을 줄 수가 있어요. 우리가 보통 얘기를 할때 이제 학생 수가 적은 학교는 보통 2,000명 이하일 때 그리고 중간 사이즈는 2,000명에서 15,000명 사이일 때 그리고 학생 수가 많은 학교들은 보통 15,000명 이상일 때라고 얘기들을 하거든요. 어, 학생 수가 적은 학교에 가시면 대부분 강의실에 있는 학생 수가 적다 보니까 교수님들이 학생 한명한 한 명한테 조금 더 많은 관심을 주실 확률이 더 크겠죠? 그리고 
또 이런 학교들은 재학생들과 졸업생들 사이에서 어 조금 더 끈끈한 그런 유대감이 형성되는 것 같아요. 그리고 반대로 큰 학교에서는 어 작은 학교들에 비해서 조금 더 다양한 분야를 어 선택할 수가 있고 그리고 또 스포츠팀이나 연구시설 같은 거에서도 더 후원을 많이 받고 또 신경을 더 쓰는 편인 것 같아요. 어 이제 그렇기 때문에 자기한테 어떤 학교가 더잘 맞을지 고려해 보시면 그것도 좋을 것 같아요. 나는 미드에서 나오는 그런 재미있고 미국적인 대학교 생활을 해보고 싶다. 이러신 분들은 미식 축구팀이 잘 알려진 대학으로 진학하는 것을 고려해 보세요. 왜냐하면 어, 미국에서는 대학생들 뿐만이 아니라 그 지역 사람들까지 대학교 스포츠 특히 칼리지 풋볼에 완전히 열광을 해요 어, 물론 풋볼 뿐만이 아니라 농구, 야구 뭐 이런 거에도 사람들이 많은 관심을 보이기는 하는데 그래도 특히 풋볼 게임이 있는 날에는 학교 전체가 완전히 막 축제 분위기가 돼요 풋볼 게임이 시작하기 전에 테일게이링이라고 해서 어, 사람들이 막 캠핑카도 끌고 오고 술도 마시고 바베큐도 먹고 게임 같은 것도 해요. 그러면서 이제 막 풋볼 게임을 준비하거든요. 어, 그리고 막 학생들은 얼굴에다 막 페인트 칠도 하고 가발도 막 쓰고 응원가도 막, 막 이러면서 막 재밌게 부르면서 응원도 하고 그래요. 그러니까 이런 재밌고 독특한 경험을 하시고 싶은 분들은 꼭 어, 칼리지 풋볼에 대해서 조사를 해보시고 그런 쪽에서 유명한 학교로 어, 가는 것을 생각해 보시면 좋을 것 같아요 그리고 나는 이왕이면 미국에 간 김에 주말이나 방학들을 잘 활용해서 여기저기 여행을 다니고 싶다 이러신 분들은 꼭 캠퍼스 주변에 어, 공항이 있는지 그리고 만약에 공항이 있다면 얼마나 멀리 있고 몇 개나 있고 국내선만 운행하는 공항인지 아니면 국제선도 같이 운행하는 공항인지 이런 것들 먼저 잘 알아보시고 오면 좋을 것 같아요. 그리고 제가 알기로는 이제 어떤 대학교들은 캠퍼스 주변에 있는 기차역이나 공항 아니면 은 심지어 지하철역까지 무료나 아니면 저렴한 가격에 셔틀 서비스를 제공하는 것들도 있더라고요. 어 그러니까 이런 것도 나중에 알아보시면 좋겠죠? 아 그리고 이제 같은 지역에 공항이 여러 곳이 있더라도 심지어 이제 같은 시리에서 같은 목적지로 가는 항공이라도 공항에 따라서 항공권의 가격 차이가 있을 수가 있어요. 그러니까 여행을 가시기 전에 어떤 공항에서 출발하거나 도착하면 어 조금 더 저렴한 가격에 여행을 할수 있는지 알아보시면 더 좋을 것 같아요. 그리고 어떤 학교들은 이제 대중교통이 정말 좋은 곳에 있을 수가 있는데 또 시골이나 이런 쪽에 있는 학교들은 학교 밖으로 나가려면 자동차가 꼭 필요한 것들도 있어요. 그러니까 이런 것도 잊지 마세요. 아, 저는 그리고 해외에서 오시는 분들, 특히 한국에서 오시는 분들한테 대학교의 안전성에 대해서 어, 미리 좀 조사를 하고 오시라고 많이 강조를 해요. 왜냐하면 미국은 개인이 총기를 소지할 수 있는 나라이기 때문에 음, 학생들이 노출될 수 있는 범죄의 정도가 한국이랑은 정말 많이 다를 수가 있어요 어, 다행히도 요즘엔 많은 학교들이 캠퍼스 범죄 자료를 온라인상에 공개를 하더라고요 그러니까 어, 학교마다 어떤 류의 범죄가 자주 일어나는지 이런 것들 먼저 살펴보시고 오면 어, 대학을 선택하실 때 도움이 되겠죠 아 그리고 마지막으로 음, 미국의 학기 제도는 여러 가지가 있어요. 이제 1년을 두 학기로 나누는 semester, 세 학기로 나누는 trimester, 그리고 네 학기로 나누는 quarter가 있는데요. 어, 가장 보편적으로는 semester랑 quarter가 많이 쓰이는 것 같아요. 어, 그리고 미국은 첫 학기가 한국과는 다르게 가을에 시작을 해요. 그래서 스메스터는 이제 보통 학기당 15주 정도의 길이거든요. 첫 학기는 가을 학기고 어, 그 가을 학기는 보통 8, 9월쯤 시작을 해서 12월에 끝나요. 그런 다음에 그 다음 학기인 봄 학기는 1월에 시작을 해서 5월이나 6월 사이에 끝나고요. 어, 여름에도 여름 학기를 어, 들으실 수가 있는데 이거는 그냥 선택적으로 계절 학기처럼 들으실 수 있어요. 
또 쿼러제는 어, 우리가 한국에서 잘 아는 UCLA 뭐 이런 학교들에서 많이 쓰이는데요. 어, 한 학기당 길이는 한 10주 안팎이에요. 가을 학기는 어, 9월에 시작해서 12월쯤 끝나고 겨울 학기는 1월에 시작해서 3월에 끝나고 또 봄 학기는 3월에 시작해서 6월에 끝나고 여름 학기는 마찬가지로 선택적인 학기인데 이거는 6월에 시작을 해서 한 8월 아니면 9월쯤에 끝나는 것 같아요. 또 하나는 어, trimester 이건데 이거는 12주에서 13주 정도의 길이라고 알고 있어요. 그리고 가을, 겨울, 봄 학기가 있다고 하네요. 아, 아참 그리고 여러분 만약 여권이 되신다면 대학교를 선택하기 전에 먼저 미국에 오셔서 캠퍼스 투어를 해보세요. 어, 요즘은 많은 대학교들에서 하루에 수차례씩 무료로 캠퍼스 투어를 진행하거든요. 근데 어, 보통은 재학생들이 어, 캠퍼스 투어 가이드로 일을 하기 때문에 직접 학생들한테 질문도 할수 있는 정말 좋은 기회가 될것 같아요. 어, 또 이제 미국에서 학과나 전공을 선택하시기 전에 꼭 생각하셔야 될것중 하나가 커리큘럼이에요. 내가 흥미있어 하는 학과에서는 무엇을 가르치는지 그리고 강의들이 좀 재밌어 보이는지 아시면 당연히 좋겠죠. 어, 보통 대학교들에는 각 학과마다 따로 웹사이트가 있어요. 그리고 이 웹사이트에 가시면 각 전공별로 어떤 강의들을 들어야 하는지 프로그램이나 커리큘럼이 나와 있거든요. 그러니까 이런 것들을 먼저 잘 살펴보시면 정말 좋을 것 같아요. 제가 이제 예를 들어서 조지아텍의 원자력 공학 프로그램을 보여드릴게요. 어, 이게 제가 개인적으로 상당히 깔끔하게 정리가 되어 있다고 생각하는 커리큘럼이에요. 여기를 보시면 이제 각 학년, 각 학기마다 어떤 강의들을 들으면 좋을지 쭉 나와 있어요. 그리고 어떤 강의들을 필수로 이수를 해야 되는지 그리고 또 그런 강의들을 듣기 위한 전제 조건들이 여기 다 나와 있어요. 그래서 예를 들자면 Physics 2211 물리 1이죠. 이 강의를 듣기 전에 Math 1551 이게 Differential Calculus라는 강의인데요. 이걸 먼저 들으셔야 되고 또그 옆에 보시면 Math 1552의 별표가 쳐져 있죠. 이거는 Integral Calculus인데 이거는 어, 미리 들으셨거나 아니면 은 물리랑 같이 동시에 들으셔야지 이 강의를 들을 수 있는 자격이 주어져요. 그리고 밑에 보시면 졸업하기 위해서는 총몇 학점이 필요하다고 이렇게 나와 있거든요. 아 그리고 어, 마지막으로 꼼꼼히 따져보시면 좋은 것이 학과별 취업률과 초봉이에요. 만약에 이제 우리가 관심 있는 학과의 취업률과 초봉을 예상할 수가 있다면 대학교를 선택하고 전공을 선택하는데 당연히 많은 도움이 되겠죠? 요즘에는 이제 많은 대학들이 이런 정보를 고맙게도 온라인상에 올려놓더라고요. 아까 usnews.com에서도 이런 정보가 나와 있는 걸 보셨죠? 그러니까 이제 제가 대학교에서는 이런 정보들을 어떤 식으로 제공을 하는지 저희 모교에서 모은 자료들을 여러분들께 보여드릴게요. 여기 보시면 각 학기별로 2006년 가을 학기부터 2017년 봄 학기까지 정보들을 모아놨어요. 학사 과정, 석사 과정, 박사 과정 이렇게 따로 정보들을 찾아보실 수도 있고요. 2017년 봄 학기에 이거는 학사 과정으로 졸업한 친구들의 정보예요. 보시다시피 이렇게 전공별로 졸업자는 취업률 그리고 초봉에 대한 정보가 나와 있어요. 초봉도 이제 중간값, 가장 높은 값, 가장 낮은 값 이렇게 쭉 정리되어 있고요. 어, 심지어 사이닝 보너스도 얼마나 받았는지 이런 것도 나와 있어요. 그리고 조금 더 밑에 가시면 학부별로 같은 정보들을 정리를 해서 어, 한눈에 쉽게 보실 수도 있어요. 자 그럼 이것으로 오늘의 비디오는 마칠게요. 유용한 정보 좀 얻으셨나요? 어, 만약에 질문이 있으시면 아래에 댓글로 남겨주세요. 소통은 소중하니까요. 어, 제가 이제 댓글로 답변을 드리거나 아니면 나중에 비디오로 궁금증을 해결해 드릴 수 있도록 
노력하겠습니다. 그리고 다음 시간에는 어, 미국 기숙사 생활에 대한 비디오로 찾아뵐 거예요. 아직 구독하지 않으셨다면 밑에 구독 버튼 누르는 거 잊지 말아주세요. 다음 시간에 봐요. 안녕!